జై సాయిరామ్ వచ్చే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి బాబా మహా సమాధి చెంది పదిహేను అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదికి వందేళ్లు పూర్తవుతుంది బాబా అనుగ్రహంతో శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా సినిమాకు కథ రాసే అవకాశం నాకు లభించింది సాయిబాబా అనుగ్రహం లేకుండా ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు షిరిడి పోదామన్నా పోలేరు ఇవాళ రాపు చాలామంది మోడర్న్ ఏజ్లో నిజం నమ్మే దశ లేదు కానీ కళ్ళ ముందు అక్కడ కనబడితే సత్యాన్ని ఎవరు కాదని లేరు సత్యం తెలుసుకోవడానికి ధైర్యం కావాలి సత్యం తెలుసుకోవడానికి ఓపిక కూడా కావాలి శ్రద్ధ సబురి పరిపూర్ణమైన నమ్మకం విశ్వాసం ఉండాలి పరిపూర్ణమైన ఓపిక కూడా ఉండాలి అది బాబా చెప్పాడు బాబా తెలుసుకోవాలంటే ఏదో బాబా గుడికి పోయి అక్కడ పూజ పునస్కారాలు చేసుకోవాలి బాబా తత్వం కూడా తెలుసుకోవాలి ఆ బాబా తత్వాన్ని మనం ఆవాహన చేసుకోవాలి బాబా తత్వం ఆవాహన చేసుకుంటే బాబా కనబడతాడు తప్ప మన గుండెనే బాబా ఉంటాడు మన గుండెనే ద్వారకామయ్య బాబా సినిమా రాయడానికి అంటే ముందు ఒక నాలుగైదేళ్ళు చాలా పుస్తకాలు చదివినాం చాలా పుస్తకాలు శోధించడం అపారమైన అనుభవాలు రకరకాల జనాలతో పరిచయం కొన్ని విషయాలు ఇవాళ తరంకు కూడా కొన్ని తారీఖులు తెలియాలి అంటే డేట్స్తో సహా కొన్ని ఉన్నాయి విషయాలు అవి ఎప్పుడెప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు పూజలు అవుతున్నాయి హారతులు అవుతున్నాయి బాబా టెంపుల్స్లో ఆ గుళ్ళల్లో దాన్ని మనం కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం వంద ఏళ్ళు అవుతుంది కాబట్టి భక్తులకు చాలా అవసరం ఉన్నది పది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల పదో తారీఖు చావిడిలో మొదటిసారి పూజా ఆహారాతులు స్టార్ట్ అయినాయి షిరిడి పదహారు పది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అంటే బాబా మహాసమాధి అయిన మరునాటి రోజు పండరీపురంలో దాసగను పండర్నాథుని గుళ్ళో ఉన్నప్పుడు షిరిడి సాయిబాబా ఆయన దగ్గర వచ్చి అరే ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నువ్వు షిరిడి పో అక్కడ బాబాకు హారతి ఇవ్వవా ఇక్కడనే ఉంటావా అని చెప్పండి దాసగను బాగా షాక్ అయిపోయి వెనక్కి చూస్తే అక్కడ బాబా ఉన్నాడు బాబా మీరు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వచ్చినా సరే కాని నువ్వైతే అక్కడ పో మరి అక్కడ హారతులు ఇవ్వకుండా ఎట్లా నువ్వు హారతి శూన్యం చేసిన కదా పో అంటాడు దాసగణం చాలా ఒక రకంగా ఉద్వే ఉద్వేగానికి గురైపోయి షిరిడి పోతాడు షిరిడి పోయి అక్కడ చూస్తే బాబా మహా సమాధి చెందాడు అందరు అప్పుడు చెప్తున్నారు నేను బాబా నాకు హారతి కోసం పంపించండి ఇప్పుడు అని దాసగణ అంటాడు అక్కడ అందరు షాక్ అయిపోయి అరే బాబా నిన్ననే మహాసమాధి అయింది రాబాయి నువ్వు ఎట్లా చూస్తావు లేదు నేను బాబాని చూసిన బాబా నాకు చెప్పిండు బాబా చెత్త ఇక్కడ వచ్చిన నేను అని చేస్తాడు బాబా 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 అదంతా బాబా నమ్మకం విశ్వాసం ఉండాలి ఇవాళ చాలా మందికి మన సైన్స్ వేరే సైన్స్ అనేది సెన్సెస్ కింద సైన్స్ కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అందాలి అంటే దానికి ఒక తపస్సు కావాలి బాబా ఆయన బతికి ఉన్న రోజులలో పదమూడు ఆగస్ట్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు రోజు మూడవ సమాధికి పోతాడు కదా అది పదమూడు ఆగస్ట్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు రోజు బాబా మూడవ సమాధికి పోయాడు ఆయన మళ్ళా తిరిగి పదహారు ఆగస్ట్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు రోజు సమాధి నుంచి వాపస్ వచ్చాడు అంటే తిరిగి శ్వాస తీసుకున్నాడు మూడు రోజులు సమాధి స్థితిలో బాబా బాడీ ఉన్నది పదద్దెనిమిది ఆగస్టు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు రోజు రాత్రి ఒంటి గంటకి కలకత్తాలో రామకృష్ణ పరమహంస సమాధిని బాబా దర్శించినట్టు ఆధారం ఉన్నది ఆయన మళ్ళా ఒంటి గంటకి దర్శనం చేసి 
మూడు గంటలకి ఆయన తిరిగి లేస్తాడు ఉదయం మూడు గంటలకి అంటే బ్రాహ్మి ముహూర్తంలో పదమూడు ఆగస్టు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరుకు సమాధిలో పోయిన షిరిడి సాయిబాబా పదహారు ఆగస్టు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు మూడు రోజుల తర్వాత రామకృష్ణ పరమహంస సమాధి దర్శనం చేసి రాత్రి ఒంటి గంటలకి మూడు గంటలకి బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో తిరిగి మేల్కొనుకుంటాడు ఇది బాబా అసలు కథ అదేవిధంగా మనకు అన్నా సాహెబ్ దాబోల్కర్ అంటే హిమాడ్ పంత్ ఆయన రిటైర్డ్ మెజిస్ట్రేట్ ఆయన రాసిన చాలా వ్యాసాలు సంకలనాలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది దాకా అవన్నీ మనకు ఆధారాలు లాగా ఉన్నాయి అట్లాగే మాధవరావు దేశపాండే దాసగను శ్రీ గురి చరిత్ర శ్రీ సాయి సచరిత్ర ఏక్నాథ్ భాగవతం మరాఠీలో ఉన్నది ఇవన్నీ మనకు ఆధారాలు ఇవాళ రేపు కొంతమంది ఏదేదో బాబా గురించి చదివి నాలుగు పుస్తకాలు చదివి కొంతమంది రాస్తున్నారు భక్తులకు కొంతమంది చెప్తున్నారు కరెక్ట్ కానీ బాబా అసలైన బాబా తత్వం చెప్పే దాంట్లో ఇరవై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదికి బాబాకు జ్వరం స్టార్ట్ అయింది ఇరవై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదికి బాబాకు జ్వరం స్టార్ట్ అయింది ఆ జ్వరం స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఎవరు చెప్పినా వినలే ఎవరు చెప్పినా వినలే అన్నం తీసుకోవాలి ఏది ముట్టలే అందరూ అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ డే నుంచి మరునాటి నుంచి అందరూ రావడం బాబా జ్వరం వచ్చింది బాబా జ్వరం తగ్గుతలేదు బాబా ఏమన్నా తీసుకో బాబా బాబా సైకిల్ చేసేటోడు నేను తీసుకో నేను తీసుకో అట్లా మధ్యలో దసరా వచ్చింది నవరాత్రులు నడుస్తున్నాయి నవరాత్రులలో బాబా ఆయనకి ఇష్టమైన విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం వింటున్నాడు పదిహేను అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఆ రోజు మంగళవారం దసరా పండుగ అందరు కులాహాలము ఉన్నారు ప్రతి ఇళ్లలో కానీ షిరిడిలో ఏం కులాహాలం లేదు బాబా నీరసపడిపోయి ఉన్నాడు బాబాని అట్లా చూసి షిరిడి మొత్తం కన్నీళ్ల పర్యంతం అయిపోతున్నది ఆ టైంలో బాబా మహాసమాధికి పోయినాడు బాబా జై సాయిరామ్